வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி யூஜி டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம யூனிட் செவன் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலபஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் சிலபஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்ஜிப்ரா ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்போம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா எப்படி இருக்கும் எதனால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்திருப்போம் ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் இசட் ஈக்வல்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு டினோட் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருப்போம் எக்ஸுங்கிறது ரியல் பார்ட்டு ஒய்ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருப்போம் ஸோ நம்பர் சிஸ்டம் என்ன எப்படி வந்து நம்பர்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நம்பர்ஸை டெவலப் பண்ணதை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் என்ன பேர் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த செட்டை எப்படி டினோட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்திருந்திருப்பீங்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இசட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்ங்கிற ஃபார்மேட்டு எக்ஸுங்கிறது என்ன ரியல் பார்ட்டு ஒய்ங்கிறது என்ன இமேஜினரி பார்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பீங்க ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் அகெயின் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கிடைச்சதுன்னு சொல்லும் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அகெயின் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கிடைச்சதுன்னு சொல்லும் தென் மாடுலர்ஸ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ காம்ப்ள பேசிக்காக காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்னா என்ன இது எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறத லாஸ்ட் வீடியோல பாத்துறோம் சரிங்களா சோ இப்ப இந்த வீடியோல நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா இது அடுத்த டாபிக் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் பத்தி சொல்ல போறோம் சோ காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்னா என்ன அப்படிங்கறத நாம சொல்றதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கா நாம என்ன பண்ணலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு இத எப்படி நாம வந்து பாயிண்ட்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்லலாம் சரிங்களா சோ இப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன நமக்கு ஆல்பா பிளஸ் ஐ பீட்டா அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து எனக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு பிளேன்ல டிஃபைன் பண்ண போறேன் சோ இப்போ ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது என்ன ஓங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இது என்ன ஏ ஏ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதை என்ன பண்ணலாம் அதே மாதிரி பி பி டேஷ் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லிட்டோம் எக் ஆல்ஃபாங்கிறது பீட்டாங்கிறதும் ரெண்டு ரியல் நம்பர்ஸ்னு எடுத்துட்ருக்கீங்க ஆல்ஃபா ஒரு ரியல் நம்பர் பீட்டா ஒரு ரியல் நம்பர்னு எடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ஃபாங்கிறது சம் ஆல்ஃபாங்கிற பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி இது பீட்டாங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போது இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற இது ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கேருந்து எடுத்துட்ருக்கிற இந்த பாயிண்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம் பீட்டா அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ பீட்டா அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆல்ஃபா ஒய் ஆக்சிஸில் பீட்டான்னு எடுத்துட்ருக்கீங்க இப்போ இதை நான் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ளே பாயிண்ட்டாக நான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ பீட்டா அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் இந்த பா இந்த பாயிண்ட் இருக்கீங்களா இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ பீட்டா இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் எனக்கு ரியல் ஆக்சிஸ்லேயும் இமேஜினரி ஆக்சிஸ்லேயும் வரும்போது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் த சேம் ஏ ஓ ஏ டேஷுங்கிறத எடுத்துக்கிறீங்க அதே மாதிரி இது பி ஓ பி டேஷுங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் இது ஒரு எக்ஸ் ஒய் பிளேன் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஸோ அப்போது இந்த பாயிண்ட் எனக்கு எப்படி ரெப்ரஸன்ட் ஆகுது பீன்னு எடுத்துட்ருக்கீங்க தட் பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இதோட ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் ஆராக இருக்கும் இதோட ஆங்கிள் எனக்கு என்னவாக இருக்கும் டீட்டாவாக இருக்குது ஓகே இது போலார் ஃபார்மில் சொல்லும் போது ஆர் ப்ளஸ் ஐ டீட்டாங்கிற ஃபார்மேட்டில் சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் எக்ஸுங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது ரியல் ஆக்சிஸ் ரியல் ஆக்சிஸ் என்ன ஏ ஓ ஏ டேஷுங்கிறது ரியல் ஆக்சிஸ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ்னு எதை சொல்லலாம் பி ஓ பி டேஷுங்கிறத இமேஜினரி ஆக்சிஸாக நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் மீனிங் ஆஃப் அப்சல்யூட் வேல்யூ சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஓலேருந்து பி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த வேல்யூ எழுதலாம் இல்லையா இந்த ஓ P அப்படிங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போது மாடலஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு இருக்குது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட
சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு இன் போலார் கோஆர்டினேட்டில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவைங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இதை வந்து எனக்கு பாருங்கள் ஆரிஜினில் இருந்து டீட்டா ஆங்கிளில் இருக்குது தென் ஆர் ரேடியஸில் இருக்குது ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஐ டீட்டாங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ இந்த ஓலருந்து பி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்சல்யூட் வேல்யூ தட் மீன்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ நம்ம இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மாடுலஸ் வேல்யூ கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ அதாவது த்ரீ ஐ இருக்குது இதுதான் எனக்கு என்ன ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இதோட மாடுலஸ் கேட்குறாங்க இசட் ஈக்வல் டு டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஸோ த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் நைன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோரு ப்ளஸ் நைனு தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டின்னு எழுதலாமா அப்போது மாடலஸ் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டீனாக இருக்குது புரியுதுங்களா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகலாம் ஸோ இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ வேணும் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூனா இசட் ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட ரியல் பார்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ரூட் எடுக்கிறீங்க அதுதான் நமக்கு என்ன மாடலஸ் வேல்யூ அதர்வைஸ் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இசட் ஒன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் அதே இசட் டூன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு வைங்க இப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அப்போ தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ண முடியும் இது இசட் ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்டு இது இசட் டூங்கிற பாயிண்ட் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ கண்டுபிடிக்கிறீங்க மாடலஸ் ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ ஓகே இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வேல்யூ எழுதலாம் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன்னு அடுத்து மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூன்னு எழுதலாமா ஓகே தட் இஸ் ஈக்வல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ இதை பிரித்து எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூன்னு எழுதலாமா அப்போ மாடலஸ்னால் இதை எப்படி கண்ணா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இசட் ஒன் அண்டு இசட் டூ எழுதியிருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இசட் ஒன் அண்டு இசட் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சரிங்களா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போது இசட் ஒன்னுங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட் டூங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இது ரெண்டுத்தோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி எழுதலாம் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுறீங்க புரிஞ்சதுங்களா ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஆகுமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்போம் ஆகுமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு ஆகுமெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஏஆர் ஜியு எம்இஎன்டி தட் இஸ் ஆர்கியூமெண்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்ங்கிறது எடுத்தாச்சு ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் எடுத்துக்கிட்டோமா காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனில் இதை என்ன பண்ணுற பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டை தான் என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது ஏங்கிற பாயிண்ட்டு இது என்ன ஓவாக இருக்கும் இது பிங்கிற பாயிண்ட்டு இப்போது ஓங்கிறது பி எடுத்துகிட்டு இருக்கோ
டூ என் பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபா என்னங்கிறது என்னவாக இருக்கும் எனக்கு என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரானு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆகுமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஜீரோங்கிற ஆங்கிள் இதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன ஜீரோ டூ பை பை டூ டூ பை டூ பை டூ த்ரீ பை ஸோ இப்படி வந்துட்டே இருக்கும் இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆகுமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டையே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காமனாக என்ன சிம்பிளில் கொடுக்கலான்னா கேபிட்டல் ஏஆர்ஜி ஆர்கியூமெண்ட்டாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னு எழுதுறீங்க சரிங்களா ஸோ ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்மால் ஆர்கியூமெண்ட் ஸ்மால் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ப்ளஸ் டூ என் பை ஓகே இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கேபிட்டல் ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்ங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ப்ளஸ் டூ என் பையன்னு எழுதுறீங்க இந்த ஸ்மால் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்ங்கிறது என்னென்னா ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ சரியா இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ இதை தான் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நமக்கு கேட்டாங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவைங்கிறது என்ன இதுக்கு ஈக்குவல் ஸ்மால் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை ப்ளஸ் டூ என் பைக்கு ஈக்குவல் இப்போ இது என்ன ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஒரு ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூவோட டூ என் பை ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நமக்கு என்ன ஆர்கியூமெண்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை வச்சு என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இப்போ ஆர்கியூமெண்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் எடுத்துக்கிறீங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ப்ளஸ் டூ என் பையின்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் என்னங்கிறது என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ எக்ஸட்ரா இருக்குது சரிங்களா இந்த ஆர்கியூமெண்ட் டீட்டாங்கிறது எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் டீட்டா ஆர்கியூமெண்ட் டீட்டா ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்ங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு என்னப்பா ஆர் காஸ் டீட்டா ஒய் ஈக்வல் டு என்னன்னு சொல்லலாம் ஆர் சைன் டீட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ இதே நான் டேன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா டேன் டீட்டா அப்படிங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் ஒய் பை எக்ஸா டேன் டீட்டாங்கிறது ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறத எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம்னா டீட்டா ப்ளஸ் டூ என் பையின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ டீட்டா ப்ளஸ் டூ என் பையிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆர்கியூமெண்ட்டோட கண்டிஷன்ஸ் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன எடுத்துக்கிறோம் போலார் ஃபார்ம் போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஓகே ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட போலார் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஆர் அண்டு டீட்டா ஆருங்கிறதும் டீட்டாங்கிறதும் ரெண்டு அப்சல்யூட் வேல்யூன்னு எடுத்துக்கிறீங்க சரிங்களா ரெண்டு அப்சல்யூட் வேல்யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்ங்கிறது எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஆருங்கிறதும் டீட்டாங்கிறதும் த அப்சல்யூட் வேல்யூ அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே தென் ஆர் கமா டீட்டா ஆர் கமா டீட்டாங்கிறது போலார் குவாடினேட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் விச் ரெப்ரஸன்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்யை எப்படி எழுதலாம் ஆர் இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டான்னு எழுதலாம் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் இன்ட்டு இ பவர் ஐ டீட்டான்னு எழுதலாம் பிகாஸ் காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் ஆர் இன்ட்டு இ பவர் ஐ டீட்டா இ பவர் ஐ டீட்டாக்கு ஈக்குவல் ஸோ இப்போ இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்ங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட போலார் ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு போலார் ஃபார்மோட என்ன எடு என்னக்கென்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் போ அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவைங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இதோட போலார் ஃபார்ம் என்ன எழுதலாம் ஆர் இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அப்போ இதோட ரியல் பார்ட் எக்ஸுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் ஆர் காஸ் டீட்டாக்கு ஈக்குவல் இமேஜினரி ஒய் எதுக்கு ஈக்குவல் ஆர் சைன் டீட்டாக்கு ஈக்குவல் சரிங்களா ஸோ எப்படி எழுதுகிறோங்கிறது புரிஞ்சதுங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து டிமாவஸ் தேரம்னா என்னங்கிறத சொல்லுவோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தேரம்
சரிங்களா ஸோ அப்போ டிமாவஸ் தியரம்ங்கிறது என்னப்பா காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா தான் ஹோல் பவர் என்ன இஸ் நத்திங் பட் காஸ் என் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் என் டீட்டான்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் டிமாஸ் தேரத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா தான் ஹோல் பவர் செவன் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் பை டிமாஸ் தேரம் காஸ் செவன் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் செவன் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல டிமாஸ் தேரத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் ஆஃப் யூர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு இது இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தோமா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன மீனிங்கு ஒரு ரூலில் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ரூலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு நான் வந்து ஒரு மேப் பண்ணுறேன் ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டொமைனோ ஒரு கோ டொமைனோ எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போது ஒரு டொமைனில் ஒரு செட் எடுத்துட்ருக்கேன் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செட்டு இந்த செட்டுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனாக அப்ளை பண்ணுறேன் தட் இஸ் கால்டு எஃப் எஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன மீனிங் ஒரு ரூல் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த செட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் நான் அடிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை மல்டிபிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த செட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ்க்கு ஒரு ரூல் அப்ளை பண்ணுறேன் ரூல் அப்ளை பண்ணால் இந்த செட் எனக்கு என்னவாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லையா இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸுங்கிறது தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் இது என்னவா இருக்கு கோ டொமைனா இருக்கா அப்ப டொமைன் எஸ் இது கோ டொமைனு கோ டொமைனில் இருக்கிற வேல்யூ என்னவா இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஆ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்போ பாருங்க எஸ்ங்கிறது ஒரு செட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த செட்ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எனக்கு எப்படி இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸா இருக்கு சரிங்களா ஸோ எவ் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக த இசட்னு டினோட் பண்ணுவோமா ஓகே இப்போ இந்த இசட்டுங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணால் அதை என்னென்னு சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் இசட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது தான் என்னவா இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட்டை எப்படியும் டினோட் பண்ணிக்கலாம் டபுள்யூன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போ ஜென்ரலாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னென்னா டபுள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறது தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ டபுள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அசோசியேட்டட் வித் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அகெயின் கம் டு த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனு தட் இஸ் கால்டேன்னு சொல்லலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இதுக்கு என்னப்பா பேர் டொமைன் ஓகே இதை என்னன்னு சொல்லலாம் கோ டொமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கோ டொமைனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் கோ டொமைனோட செட் என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிங்கிள் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் மல்டி வேல்யூடு ஃபங்க்ஷ